ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മുട്ട പഴം പഞ്ചസാര ഈ മൂന്ന് ചേരുവകൾ ഉണ്ടായ നമ്മൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏലക്കായക്കൊടി ഉണ്ടായാൽ സംഭവം സൂപ്പർ കായപ്പോളയുടെ റെസിപ്പിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കായൽപോള എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് നല്ല പഴുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില നാട്ടിൽ ഇത് നേത്തപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയും നല്ല പഴുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്താലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക മൂന്ന് ചെറിയ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി നാല് മുട്ടയാണ് കണക്ക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കിഷ്മിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് പാൽപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും എടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് അതിൻ്റെ ആ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നടുക്കിൽ കൂടി പകുതിയായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുൾ ഒരേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പഴവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസസും ഏകദേശം ഒരേ സൈസാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്തൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്കതിലേക്ക് ഉണക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണക്ക് മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബലൂൺ പോലെ പൊങ്ങി കിട്ടും കണ്ടോ ഏകദേശം ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറും ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം നെയ്യിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ആകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകും എല്ലാ പീസസും ഒരുപോലെ ആയിക്കിട്ടണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം പഴം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും കണ്ടു നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തവ ചൂടാക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കും അതിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ തന്നെ നെയ്യുടെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് മിക്സ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ പാനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈം പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇടക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി 
അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോർക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അതായത് ഇത് കുക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മൾക്കിതിനെ ഓഫാക്കാം ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ മെല്ലിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതേ പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക്ഡ് ആണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കായ്പോള റെഡിയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എത്രത്തോളം ഈസി ആണോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അ